Konumuz hücre. Hücrenin temel girişini yapacağız bu videoda. Daha sonrasında hücrenin diğer organellerini inceleyeceğiz. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre içerisinde çeşitli beslenme, işte boşaltım faaliyetleri gerçekleştirilir. Tabi bu hücrenin gelişmiş ya da ilkel olmasıyla da farklılık gösterir. İlk olarak hücrenin ismini veren ve gözlemleyen Robert Hooke olarak biliniyor. Tabi ki daha önce gözlemleyen birileri yani belki vardır bu konu hakkında tam bir bilgiye erişemedim. Ancak Robert Hooke hücre adını vermiştir. Robert Hooke kendi yapmış olduğu mikroskopunda bir mantar hücresini incelerken o kutucukları görüyor ve o kutucuklara cellula, latincedeki cellula, Türkçe karşılığı hücre olan ismini veriyor. Robert Hooke ilk olarak hücre ismini Mikrografia adlı kitabında 1665 yılında kullanıyor. Şimdi burada birazdan ekranda da göreceksiniz. Robert Hooke'un ilk incelemiş olduğu mantar hücreleri ve Robert Hooke'un resmini göreceksiniz ancak Robert Hooke'a ait olduğu olan bir resim değildir. Yani tahmini bir e, illüstrasyondur. Bunun nedeni de Robert Hooke'un kendine ait bir fotoğrafı yoktur. Hatta ilginç bir bilgi, son yani bir tane bir fotoğrafı varmış galiba Robert Hooke'un. O da Isaac Newton tarafından yakıldığını öğrenmiştim. Tam net olmamakla birlikte. Robert Hooke'dan sonra 1671 yılında Grave, 1672 yılında ise Malfigi aynı yapının Robert Hooke şişe mantar hücresini incelemişti. Robert Hooke'dan sonra da işte Malfigi ve Grave 1671 ve 1672 yıllarında ise aynı şeyin mantarlardan bitilerde de olduğunu fark ediyorlar ve daha sonrasında araştırmalar daha da detaylandırılıyor. 19. ve 20. yüzyılda boyama teknikleri işte mikroskoplar daha da geliştikçe hücre kuramı ortaya atılıyor. Daha sonra yüksek güçlü elektron mikroskoplarıyla bir hücreyi 1 milyondan fazla kez büyütebiliyor ve organellerin şekillerini 1 mikrometrenin daha da altında da küçültebiliyoruz. Konfokal mikroskopsa daha da gelişmişidir yüksek güçlü elektron mikroskoplarından. Bunlarsa tam teknik bilgisine sahip olmamakla birlikte hücreyi yani daha doğrusu mikroskopun içerisine koyduğumuz materyali 3 boyutlu olarak görüntülerini birleştirerek bize 3 boyutlu bir görüntü sunuyor. Bu gelişmiş görüntüleme teknikleri hücrenin bu harika karmaşık yapısını daha iyi anlamamıza neden olmuştur. Günümüze dek geliştirilen hücre kuramı, hücrenin yapısı, hücrenin özellikleri, oluşumları ve benzeri bunları tanımlayan kuram biyolojiye büyük ilerlemeler sağlamıştır. Neticede hücre canlının en küçük yapı birimidir. Genel olarak bütün hücreler temelde aynı yapıya sahiptirler. Ancak bunları kullanılan yerine göre ya da fonksiyonuna ve işlevine göre içerisinde bazı farklılıklar gösteriyor. Yani çeşitli adaptasyonlar diyebiliriz uyum sağlama. Bunlar bitkisel ve hayvansal olarak her organizma bu temel yapı taşlarından oluşur. Hücreler çoğunlukla içindeki bir zar ve stoplazma ile meydana gelirler ve çoğunlukla bunu gözle görmemiz mümkün değildir. Hücre çekirdek yapılarına göre prokaryot yani ilkel ve ökaryot olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi Gelelim prokaryot hücreye. Prokaryot hücre, siz ekranda da göreceksiniz, ilkel prokaryot hücre yapısını. İlk olarak dış kısımda kapsülü vardır ya da yoktur. Bu prokaryot hücrenin yapısına göre değişiklik gösterir. Bazı virüs özelliği, daha doğrusu virüs demeyelim, zararlı olabilecek bakteri çeşitlerinde kapsül bulunurken, zararlı olmayanlarda kapsül bulunmuyor. Ve hücre duvarı vardır. Onun altında stoplazması vardır, ribozomu vardır ancak Prokaryot hücrelerde ribozom zarla çevrili değildir. Ribozom bütün canlılarda ortak organeldir. Dış kısımda pilusları bulunabilir. Flagella dediğimiz kamçı kısmı çeşitlerine göre bulunabilir ya da bulunmayabilir. Onun dışında nükleotiti hücre zarının içerisinde prokaryot hücreleri, hücre zarı içerisinde nükleotiti yani içerisinde DNA bulunan kısmı karmaşık bir şekilde dağılmış durumdadır. Gelişmiş hücrelerde olduğu gibi zarlı, düzenli, derli toplu değildir. Prokaryot hücreler evrimsel süreçte ortaya çıkan en ilkel canlı grubudur. Bu grupta bakteriler, arke bakteriler ve mavi yeşil arkeler yer almaktadır. Bunun dışında da başka bir canlı yer almamaktadır. Prokaryot hücrelerin tamamı tek hücrelidir. Ancak her tek hücreli canlı prokaryotu diyemeyiz. Çünkü tek hücreli olup da ökaryot yani gelişmiş özellikte olan hücrelerde mevcuttur. Prokaryotların içerisinde mitokondri gibi zarlı organelleri prokaryotlar içerisinde yoktur. Zara tamamen karşıdır. Prokaryotlar zar 
hücrelerine, zarlı her şeye karşıdır diyebiliriz. İçerisinde ne çekirdeğinin etrafında zar vardır ne diğer organellerinin içeri, çevresinde zar vardır. Kesinlikle ribozomlarında dahi daha önce de belirttiğimiz gibi zar yoktur. Gelelim gelişmiş hücre yapısına yani ökaryotik hücre yapısına. Şimdi burada da ekranda da göreceksiniz fotoğrafı. İçerisi tamamen bir işlem, işleyen bir fabrika gibidir. Her birimin özelliği, görevi farklıdır. Bunların her biri zarla çevrilidir. Prokaryot hücrelerden farklı olarak bunların zarı vardır. Bunlar hepsi hücre hücre. Yani hücre hücre demek yanlış olur. Kısım kısım ayrılmıştır. Hepsinin görevi, işleyişi bellidir. İçerisinde işte kromatiniklikler, ribozom, ribozomlar çevresi zarla kaplıdır. Prokaryotlar da zarla kaplı değildir. İçerisinde çekirdekçik vardır, hücre zarı vardır, çekirdek zarı delikleri vardır, granüllü endoplazmik retikulum, granül dediğimiz o üzerindeki noktalarla anlaşılabilir. Granülsüz dediğimizde biraz daha aşağıda noktasız olanlardır, granülü dediğimiz onlardır. Bunların detaylarına ileride işleyeceğiz. Granül videosunda bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Mitokondrisi vardır, yine zarla çevrilidir. Mikrofilament, lizozom, peryaküzom, sentriyoller bunların her birini teker teker ayrı ayrı anlatacağım. Ökaryotik hücrelerin içerisindeki organeller belirli bir düzendedir. Yani prokaryotlardaki gibi sitoplazma içerisinde yayılmış değillerdir. Ökaryotik hücreler sitoplazma, çekirdek ve organellerden meydana gelirler. Organeller sitoplazma içerisinde farklı görevlere sahiptirler. Ve organeller, ökaryot hücreler yaptıkları işe, göreve göre farklı şekillerde ve büyüklüktedirler. Örneğin kas, kemik ve sinir hücreleri. Ökaryotik hücrelerin içerisindeki kromozomlar zarla çevrili olup DNA'sı ve kromozomları vardır. Kromozomlar DNA'dan ve proteinlerden oluşmuş olup daha önce de söylediğimiz gibi zarla çevrilirler. Ve mitoz bölüme yaparlar. Ökaryotik hücreler prokaryotik hücrelere göre çok daha gelişmişlerdir. Zaten isimleri de buradan gelir. Prokaryotlar ilken ökaryotlar gelişmiş. Ökaryotlar sınıfına hayvanlar, protistler, mantarlar ve bitkiler girer. Kan hücrelerindeki alüvarlar da bu sınıfa girer. Kan hücrelerindeki alüvarların çekirdekleri yoktur. Lakin bunların çekirdekleri yok diye biz bunları prokaryotlar sınıfına almıyoruz. Bunun nedeni farklılaşmaları sırasında çekirdeklerini kaybetmiş olmalıdır. Alüvarlardaki bu durum kan hücrelerinin yani alüvarlar şöyle söyleyelim. Kan taşımak için olan hücrelerdir. Ve bunlar daha fazla kan taşıyabilmeleri için, burada çok basit düzeyde anlatıyorum, normalde bu kadar basit değil, daha fazla kan taşıyabilmeleri için çekirdeklerini yok ederler diyebiliriz. Çok kısa bir şekilde buna değinelim. Bu aslında çok detaylı bir konudur ama çekirdeklerini kaybolmasının nedeni budur. Yani bunu bir araştırmanızı tavsiye ederim. Tabi hayattaki canlılar tek veya çok hücreli olabilir. Yani bir canlı sadece bir tane hücreden de meydana geliyor olabilir, birden fazla bizim gibi hücreden de meydana geliyor olabilir. Tek hücreli canlılarda bütün hayati faaliyetler içeride tek bir hücrede yani bir tane olduğu için hepsi orada olur. Boşaltımı da, beslenmesi de, işte geri kalan bölünme faaliyetleri de hepsi tek bir hücrede gerçekleştirilir. Bunlar örnek olarak Paramecium kudatum fotoğrafında göreceksiniz. Terliksi hayvan dediğimiz Türkçesi ve Amip bunlara örnektir. Çok hücreli canlılara gelecek olursak onlarda da bir araya gelen dokular, organlar farklı görev ve işleyişlere sahiptirler. Tıpkı bizde olduğu gibi işte kalp, kalbin görevi farklıdır, akciğerin görevi farklıdır, diğer ciğerlerimizin, işte dalağımızın, böbreklerimizin görevi farklı farklı olduğu gibi biz yani çok hücreli canlıya örneğiz zaten insanlar olarak hepsinin görevi farklıdır ve hepsi ona göre şekillenmiştir. Yani tek hücrelilerdeki gibi her şey bir hücre içerisinde gerçekleşmez. Her hücrenin, her organın, her dokunun görevi çok farklıdır. Bazı hayvan hücreleri gözle görülemeyecek kadar küçükken, bazı hayvan hücreleri yine aynı şekilde gözle görülebilecek kadar büyük olabiliyorlar. Tabi bunların insan üzerindeki en büyük hücre dişi yumurta hücresidir. Bu da 0.2 milimetreyi bulur. Hücrelerin farklılaşması çok ileri seviyededir. Ve hiçbir hücre vücuttaki bütün hücrelerin Tipik bir misali olamaz. Bununla birlikte hücrelerin çok ortak olan yapıları da vardır. Bunlara organeller diyoruz. Bunların her birini teker teker bütün yani hücrenin organellerini daha sonraki videolarımızda işleyeceğiz. Hepinize iyi günler dilerim.